Do 2030. godine veliki broj ljudi ugradit će čipove u mozak, a nanorobotika će započeti sintezu sa našim krvotokom. Ovo su predviđanja čoveka po imenu Ray Kurzweil, koji je između ostalog direktor inženjera u Google-u, čovek koji je izumeo skener, sintezu teksta u govor, elektronsko prepoznavanje glasova, prve muzičke sintesajzere koji su bili u stanju da precizno semploju žive instrumente. Pošto sam profesionalni muzičar, sećam se kolika je pomama bila za tim novim sintesajzerima. Nekako volim da posmatram ljude i razmišljam o psihologiji. Ljudi obožavaju novine, jer su po prirodi radoznala bića kojima jako brzo dosadi sve. Ne sumnjam da će velika većina sveta biti oduševljena spajanjem čoveka i tehnologije, ali sam siguran da će se u isto vreme oformiti i pokret prirodnjaka i da će modern svet biti podeljen na dve nove ljudske vrste, prirodnjake i tehnoljude. Pošto ja biram da u budućnosti budem deo tog prirodnog sveta, jako mi je važno da pomno pratim šta tehnoljudi govore i planiraju kako bih na najbolji mogući način mogao da sačuvam svoju prirodnost. Nažalost, reportaže ovoga tipa koje sam objavljivao na kanalu su najmanje gledane, što mislim da je ogromna greška za sve one koji sebe vide kao biće Božije genetike. Jedan od ljudi koji se kreće po tehnološkim superlativnim tehnolaboratorijama i koji zaista živi za to je Ray Kurzweil. Svaka njegova reč je jako važna po ono što nas očekuje. Kurzweil je do sada sa 85% bio precizan u predviđanjima tehnologije koja se ostvarila. Možemo slobodno pretpostaviti da sve što ovaj čovjek izgovori na kraju postane realnost. Sećate se kada smo zapanjeni gledali prvi deo Matrixa i razmišljali kako bi to bilo da zaista postoji način da se u naš mozak jednostavno učita znanje karatea, vožnje helikoptera ili čega ne. Bila je to 99. godina ili vam pet godina pre prvog objavljenog videa na ovom YouTube-u. Po Kurzweilu, naučna fantastika iz 99. za nepunih deset godina postaje stvarnost. Ubacivanjem čipa u mozak ljudi će mnogo obrojne stvari koje sada rade preko pametnih telefona ljudi raditi bezkontaktno. Smartfoni preći će iz ruke direktno u mozak. Kako Ray tvrdi, brzina ljudske misli postaće značajno hitrija i čovjek će biti spreman da se u par sekundi doseti informacija koje su mu potrebne u tom trenutku. Čuvene uzrečice stao mi i mozak ili na vrh mi jezika očigledno više neće postojati, jer će tehnologija raditi taj posao za one koji to budu izabrali. Po realnim predviđanjima bit će to blizu 90% sveta, ako ne i više. Zašto to mislim? Pa iz prostog razloga što se ljudi vraćaju u prirodi mnogo teško upravo zbog posla. A kako će u budućnosti ljudi sa ugrađenim čipovima biti prvi na listama za buduće poslove jer će korporacijama biti isplativiji, tehno ljudi uglavnom dobijeće poslove, dok će prirodnjaci zavisiti od socijalne pomoći. Jer će nažalost biti sve manje i manje takvih poslova koji će moći da se rade bez ugrađenog čipa ili te nove tehnologije koju će sve korporacije prigrliti. Kurzweil je jedan zanimljiv lik koji je donedavno pio oko 250 tableta dnevno, čiji je broj sada opao na svega 100 zbog, kako tvrdi, tehnološkog razvoja, pazite, 250 lekova dnevno. Ray Kurzweil predviđa da će ljudi razviti emocije i karakteristike veće složenosti kao rezultat povezivanja mozga sa tehnologijom. Bićemo smešniji, bićemo više seksi, bit ćemo bolji u izražavanju osjećaja ljubavi. On je lično uključen u razvoj veštačke inteligencije. Kurzweil predviđa da će se u 2030. ljudski mozak povezati sa oblakom, klaudom, što će nam omogućiti da šaljemo elektronsku poštu i fotografije pravo u mozak drugih ljudi i da napravimo sigurnosnu kopiju naših misli i sećanja. 
to će biti moguće, kaže on putem nanobota, sićušnih robota iz lanaca DNK. Kako kaže, nanoboti koji plivaju okolo u kapilarima našeg mozga, on vidi proširenje našeg mozga na pretežno nebiološko razmišljanje kao sledeći korak u evoluciji ljudi. Ovo proširenje, kaže, poboljšat će ne samo našu logičku inteligenciju, nego i našu emocionalnu inteligenciju. Dodat ćemo više nivoa u hierarhiju moždanih modula i stvoriti dublje nivoje izražavanja, rekao je. Evolucija stvara strukture i obrazce koji su s vremenom sve komplikovaniji, svesniji, kreativniji, sposobniji za izražavanje viših osjećaja, poput ljubavi, rekao je. Kreće se u smeru kvaliteta koji opisujemo kao Bog, svest bez ograničenja. Učit ćemo kako da poboljšamo svoj mozak. Istraživači danas su već uspešno poslali poruku iz jednog ljudskog mozga u drugi, stimulišući mozak s polja pomoću elektromagnetne indukcije. U drugoj studiji slična simulacija mozga učinila je da ljudi brže uče matematiku, a u nedavnoj studiji američke vlade nekoliko desetina ljudi kojima su davani moždani implanti preko tehnike isporučivanja ciljanih šokova u njihove mozgove postiglo je bolje rezultate na testovima pamćenja. Već implantiramo moždane čipove hiljadama ljudi kao što su pacijenti sa Parkinsonovom bolešću, koji imaju moždani čip koji omogućava bolju kontrolu motornih funkcija u glavi. Ali kada je u pitanju unapređenje mozga bez invaliditeta i u nemedicinske svrhe, pojavljuju se etički i bezbedonosni problemi, a prema prošlogodišnjem istraživanju 72% Amerikanaca nije zainteresovano za moždani implant koji bi mogao da poboljša pamćenje ili mentalni kapacitet. Međutim, ispostavlja se da postoji taj odličan mamac kako da ljudi prihvate ovu tehnologiju u budućnosti u većoj meri, a ona je zdravlje. Nanoboti koji će strujati našim krvotokom, kako priča Kurzweil, bit će poput ljudskih T ćelija, ali i bolji od njih, jer će signalizirati početak bolesti i raditi na njihovom otklanjanju. Daje primer tumora, kod koga naše ćelije jednostavno ne rade ili ne mogu ništa, dok će nanoboti direktno stremiti ka njihovom uklanjanju. Bezbednost po pitanju zdravlja može lako pretočiti broj od polovine skeptičnog sveta u veliku većinu korisnika tehnopoboljšanja ljudske genetike. I to je ono čemu trenutno i svedočimo, zar ne? Za kraj možda i najzanimljivija izjava Kurzweila je da će do 2030. godine kompjuter ili veštačka inteligencija konačno postati pametnija od ljudi i preuzeti upravljanje svetom. Kaže, kada je reč o egzistencionalnoj pretnji veštačke inteligencije, Primarna strategija dolazi od upravljanja i društvenih sistema. Imat ćemo sukobe između različitih grupa ljudi, od kojih će svaka biti poboljšana veštačkom inteligencijom. To imamo danas sa ljudima koji koriste inteligentno oružje. Najbolje sredstvo za borbu protiv zloupotrebe veštačke inteligencije je da se borimo i da nastajemo da radimo na našoj demokratiji, slobodi i međusobnom poštovanju. Do sljedećeg videa, pozdrav, dobri ljudi.